La temporada empieza con un chico encapuchado vendiendo drogas a un niño. También le vende a alguien enfrente del colegio y César lo ve todo y decide seguirlo y darle una golpiza. Entonces llega la policía y lo arrestan. Oscar paga la fianza, pero César está enojado con él porque piensa que tiene dinero de Roller War. Mientras tanto en la escuela, Jamal y Ruby pelean para ver quién es el presidente de la clase. Y Jasmine ayuda a Ruby con su campaña, aunque más que ayuda parece ser una molestia. Aparte de que se la pasan teniendo relaciones, cosa que a los papás de Ruby les molesta por el ruido que hacen. Descubrimos que Jamal es un chico popular gracias al fútbol americano y muchas chicas quieren estar con él. Pero todo a un giro inesperado cuando abuelita estaba viendo las noticias y resulta que encontraron un cuerpo. Y sí, ese cuerpo es el de cuchillos. Oscar y su pareja, la cual está embarazada, invitan a comer a César para decirle que se van a mudar a Portland para abrir un restaurante. Pero César se enoja porque piensa que eso es con el dinero de Roller War. Más tarde, Ruby le avisa a Oscar sobre el cuerpo de cuchillos y este le recomienda que le avise a sus amigos y se protejan. Pero el problema es que ya no son amigos y no se hablan desde hace dos años. Oscar le avisa a César, pero él no le hace caso. También se puede ver que tiene una nueva novia llamada Vero. Por otra parte, Jasmine en la campaña de Ruby quiere atacar a Jamal, pero él quiere jugar limpio, pero Jasmine no lo respeta y publica un video para perjudicarlo. Más tarde, Jamal hace un video para defenderse del ataque de Ruby y lo humilla diciendo que tuvo un trío y las cosas salieron mal, así que Ruby decide dejar el debate y se decepciona mucho. Después los chicos se encuentran en el baño y hablan de lo que está pasando con el cuerpo de cuchillos, pero deciden ignorarlo y seguir sus vidas. Ruby y Jamal siguen enojados con César porque piensan que él tiene el dinero de Roller War. Por la noche, Oscar tiene una pesadilla y decide que tiene que salvar a César. Entonces Oscar le avisa a un amigo de los santos que encontraron a cuchillos y le pide que cuida a César y este acepta pero al final lo traiciona y le avisa a César y él decide vengarse rompiendo su auto. Ya mal arrepentido, va a la casa de Ruby, pero no está y se encuentra a abuelita y ella está enojada porque en dos años ya mal no le había hablado. Él le explica que se volvió un idiota porque Monse lo humilló por teléfono. Mientras tanto, Ruby decide terminar con Jasmine y vuelve a casa. Ahí es cuando se encuentra con Jamal y los dos se perdonan. Monse vuelve a Free Rich para Navidad y descubrimos que su papá ahora está en pareja con la cual tuvieron un bebé y para las fiestas deciden hacer una reunión e invitan a sus amigos. Jasmine va y se ponen al día. Más tarde van a la tienda a comprar alcohol y detrás de Monse está Vero, la nueva novia de César, pero la situación queda en la nada cuando él aparece. Nos enteramos que César y Monse terminaron hace un año porque él le dio una paliza a un chico poniendo en peligro a Monse. Más tarde, Jamal nota una actitud extraña en la abuela de Ruby y se entera que tiene cáncer. Monty le cuenta a Monse que no va a poder pagar el colegio y eso significa que se va a quedar en Fearwich, pero ella no quiere saber nada con eso. Más tarde, el padre de sus hermanos se entera de esto cuando pasa un fin de semana con ellos y quiere pagarle el colegio para que pueda irse de la ciudad, ya que él piensa que su padre la maltrata. Entonces Monse, ofendida, rechaza la oferta y vuelve a su casa. Más tarde, la policía interroga al grupo por los huesos de cuchillos y ellos explican que estaban ahí por pie grande y todos le creen. Después, Monse le dice a Jamal que no estaba hablando de él en el teléfono, sino de un profesor, pero este no le cree. Vemos que Ruby se vuelve loco con Jasmine y Jamal intenta arreglar el problema, pero se termina siendo amigo de Jasmine. Los de la calle 19 entran a la casa de César y le roban la plata, plata que estaba ahorrando para darle al grupo porque perdieron la plata del Roller War, y en esto discute con Vero. 
después del robo los santos degradan a César dejando de ser el líder. Vemos que Ruby se obsesiona con una foto que subió Jasmine, donde se ve el buzo de un hombre, y ese buzo es el de Jamal, pero él no quiere decirle nada sobre su amistad con Jasmine porque siente que se va a enojar. Mientras tanto, varios de los profetas salen de la cárcel y pasan por la casa de César. Justo después de esto, el grupo recibe una carta que dice no puedes subir del pasado, así que todos se empiezan a preocupar. Más tarde, unos pandilleros le disparan a César, pero no le hacen nada. César con miedo busca a Oscar para que lo ayude, y él le ofrece que vaya con él a Portland a trabajar en su restaurante, y él acepta. Oscar, feliz, le avisa a su novia que César irá con ellos. Pero justo cuando está saliendo de la casa, alguien aparece y recibe cuatro balazos en el torso y muere. ¡No, no, no! ¡No, no moría! ¡Oscar! ¡Oscar! Después de esto, César va al centro de rehabilitación donde está el padre para hablar de la venganza. Rey dice que lo va a ayudar y le miente por el bien de César, así no se convierte en asesino. A partir de la muerte de Oscar, Jamal, Ruby y Monse le cuentan toda la verdad a sus familias. As a side note, we couldn't have done any of this alone. Major props to Abuelita for giving me the confidence to go after Roll of World. I said, go to your room. Jamal, go to Ruby's room. Yeah, I'll be on my way. Jamal va a casa de Jasmine para decirle que se tiene que proteger. Pero justo Ruby aparece para reconciliarse, entonces él se esconde abajo de la cama y Ruby y Jasmine se reconcilian y esto crea un trauma en Jamal. César se enoja con su padre y se va del centro, pero su auto nunca arranca. Entonces un extraño le ayuda y ese extraño resulta ser Lil Ricky. Más tarde Jamal y Monse se arreglan y vuelven a ser todos más o menos amigos. Así que César y Monse salen a caminar y se terminan besando. Pero Vero llega a la casa de César y la ve a Monse con la camisa de él y entonces Vero decide terminar la relación. Y Ruby se entera de la amistad entre Jamal y Jasmine, pero no se enoja. Al final César deja la pandilla y decide esparcir las cenizas de Oscar en la playa. Después de esto César le cuenta al grupo que conoció a Lil Ricky y programan una reunión en casa de Chivo. Al otro día nos enteramos que Jamal borracho le dice a Ruby que su abuela tiene cáncer. En la escuela Monse intenta pedirle perdón a Vero por todo lo que sucedió anteriormente, pero ella tiene intenciones de pegarle y se desata una pelea y César las termina separando. Después vemos que Ruby va a la cárcel para por fin enfrentar a la Trell. Recuerden que en la primera temporada él le disparó y también mató a Olivia. Después de la muerte de Oscar, César decide centrarse en su futuro tal como le prometió a su hermano y el grupo ayuda a César a estudiar así puede graduarse. Pasan unos meses y el grupo está perfecto. Pero todo se vuelve raro cuando una camioneta negra atormenta a Jamal cuando sale del colegio. Y también Ruby va al hospital porque internaron a su abuela, pero al final solo era porque se le cayó una pieza en el pie y no era por el cáncer. Jamal va a visitarla al hospital y abuelita le pide que vaya a la casa a conseguirle marihuana. Entonces Jamal va y encuentra la marihuana, pero se da cuenta que las cartas que habían recibido todos que parecían una amenaza, en realidad fueron hechas por ella. Se acerca el baile de graduación y Monse le pide a César que vaya al baile con él, pero él ya decidió que va a ir con Vero. Y ella se deprime demasiado y por fin decide leer el libro que dejó su madre. Recuerden que la madre de Monse murió en temporadas anteriores y le había dejado un libro dedicado a Monse. Al final, Monse decide juntar a su padre, su madrastra y al padre de sus hermanos para hablar sobre su madre. We can make it make sense for all of us to come together as a family. Make a blessing of her death. I'd love to do that. I love you guys. Oh, wait a minute. Wait a minute. <laughs> en el baile de graduación, Ruby, Jasmine y Monse van juntos y Jamal va con una chica. A pesar de que Jamal va con una chica que es demasiado atractiva, la chica nada más le importa estar con el celular y se da cuenta que extraña a Kendra. 
justamente Kendra aparece en el baile y resulta que ella está en la camioneta junto con Noel Aroma, que su sueño era conocerlo. Entonces él le ofrece un trabajo porque ve el potencial en Yamal y él acepta. Más tarde el grupo llega a la casa de Ruby y se enteran que la abuelita falleció. Abuelita está bien. Está bien, mi hijo. Lo out. Y después hacen una fiesta en honor a ella. Abuelita, antes de morir, les dejó un mapa del tesoro para unir al grupo aún más. Y los cuatro terminan siendo mejores amigos. También podemos ver a cuatro amigos viendo de lejos la fiesta. Y ellos serán los protagonistas del spin-off de Oh My Blog que fue confirmado hace muy poco. Los invito a dejar un comentario contando qué les pareció la serie. La verdad es que yo la voy a extrañar muchísimo porque me hacía reír demasiado. Si les gustó el video no olviden suscribirse para no perderse ningún resumen de otra serie o película. Muchas gracias por ver y nos vemos en otro video.